மக்கள் வணக்கம் இனிமையான இந்த காலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கணித தத்துவங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக அமைகின்றன கணித தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய சவால்களை சந்திக்க முடியும் என்பதில் ஐயம் இல்லை இப்பொழுது ஒரு சிறு புதிர் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றது உங்களுடைய தந்தை உங்களிடம் நூறு ரூபா பணம் தருகின்றார் அந்த நூறு ரூபாயை உங்களுடைய தம்பிக்கு நீங்களும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமாக நேர்மையாக இருப்பதாக என்று சொன்னால் தம்பிக்கு ஐம்பது ரூபாய் நீங்கள் குடிப்பீர்கள் நீங்கள் ஐம்பது ரூபாய் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் ஆனால் புதிர் என்னவென்றால் தம்பியை விட நீங்கள் பத்து ரூபா கூட எடுத்துக்கணும் நூறு ரூபா தந்தை கொடுக்கிறார் தம்பிக்கு நீங்கள் ஒரு தொகை கொடுக்க வேண்டும் அந்த நூறு ரூபாயில் ஒரு தொகை கொடுக்க வேண்டும் உங்களுடைய வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்கணும் பத்து ரூபா அதிகமாக எடுத்துக்கணும் சாதாரணமாக ஐம்பது ஐம்பது என்று சொன்னால் பத்து ரூபா அதிகம் என்று சொன்னால் தம்பிக்கு நாற்பது கொடுப்பேன் நான் அறுபது எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்வீர்கள் நாற்பது அறுபது இதனுடைய வித்தியாசம் இருபது ரூபாய் கணிதத்தின் படி பார்த்தால் தவறு பத்து ரூபா தான் கூட எடுத்துக்கணும் நீங்கள் இருபது ரூபா கூட எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க யோசித்து கொண்டே இருங்கள் எப்படி தம்பியை விட பத்து ரூபாய் கூட எடுத்துக்கொள்வது இரண்டு பேரும் நூறு ரூபாய் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் தம்பியை விட பத்து ரூபாய் மட்டுமே நீங்கள் கூட எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதற்கான விடையை யோசித்து கொண்டே இருங்கள் இன்றைய மனக்கணக்கு பகுதிக்கு செல்லலாமா இன்றைய மனக்கணக்கு பகுதியில் நாம் காண இருப்பது வர்க்க மூலம் வர்க்க மூலம் என்று சொன்னால் முதலில் வர்க்கத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு எண்ணெய் அதே எண்ணால் பெருக்கினால் வர்க்கம் வர்க்க மூலம் என்பது எந்த எண்ணெய் அதே எண்ணால் பெருக்கினால் வர்க்கம் மூலம் வருகிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் உதாரணமாக இப்பொழுது நான் ஒரு எண்ணெய் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் ஐயாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இந்த எண்ணுக்கான வர்க்க மூலத்தை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் வர்க்க மூலம் என்று சொன்னால் எந்த எண்ணெய் அதே எண்ணால் பெருக்கினால் இது வரும் அந்த மூல எண்ணெய் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் வர்க்க மூலம் ஆங்கிலத்தில் ஸ்கொயர் ரூட் என்று சொல்வார்கள் இதற்கு வர்க்க மூலம் காண ஒவ்வொரு இலக்கத்தை இரண்டு இரண்டு இலக்கமாக பிரிக்க பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும் கடைசியிலிருந்து இரண்டு இரண்டு இலக்கமாக பிரிக்க வேண்டும் அப்படி பிரிக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எண் ஐம்பது இந்த ஐம்பதுக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஐம்பதின் வர்க்க மூலம் எந்த எண்ணை எந்த எண்ணால் பெருக்கினால் ஐம்பதுக்கு அருகையில் அருகாமையில் உள்ள எண் வருகிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது ஏழு ஏழு நாற்பத்தொம்பது வருகின்றது எனவே ஐம்பதிலிருந்து நாற்பத்தொம்பதை கழிக்க மீதம் ஒன்று வருகிறது ஐம்பதுக்கு அருகில் உள்ள வர்க்க மூலத்தை காண வேண்டும் ஐம்பதுக்கு அருகில் உள்ள வர்க்க மூலம் ஏழு 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 நாற்பத்தி ஒம்பதை கழித்து விட்டால் மீதம் ஒன்று அந்த மீதம் ஒன்றை அடுத்த எண்ணுக்கு முன்னால் எழுத வேண்டும் இப்பொழுது இந்த எண்ணை பதினான்கு என்று படிக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கின்றேன் ஐயாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு வர்க்க மூலம் எடுக்க வேண்டும் கடைசி இரண்டு இலக்கத்தை விட்டுவிட்டு அடுத்த இரண்டு இலக்கத்தை எடுக்கின்றோம் இந்த ஐம்பது என்ற இரண்டு இலக்கத்துக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஐம்பதுக்கு அருகில் உள்ள வர்க்க மூலம் ஏழு ஏழை வர்க்கப்படுத்த ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ஒம்பதை ஐம்பதிலிருந்து கழிக்க மீதம் ஒன்று அடுத்த இலக்கத்துக்கு முன்னால் இந்த ஒன்றை எழுத வேண்டும் இப்பொழுது இதை பதினான்கு என்று படிக்க வேண்டும் இந்த ஏழை இரண்டால் பெருக்க எழுத வேண்டும் ஏழை இரண்டால் பெருக்க பதினான்கு வருகின்றது அடுத்த இலக்கத்தை பதினான்கை பதினான்கால் வகுக்க ஒன்று கிடைக்கின்றது இந்த ஒன்றை வர்க்கப்படுத்த ஓர் ஒன்று ஒன்று வர்க்கப்படுத்த ஒன்று அந்த ஒன்றை இந்த ஒன்றிலிருந்து கழிக்க பூஜ்ஜியம் வருகின்றது எனவே ஐயாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றின் வர்க்கம் மூலம் எழுபத்தி ஒன்று மட்டுமே மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாமா எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று வர்க்கம் மூலம் காணப்போகின்றோம் இந்த எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றின் வர்க்கம் மூலம் காண இரண்டு இரண்டு இலக்கமாக பிரிக்க வேண்டும் கடைசி இரண்டு இலக்கத்தை விட்டுவிட்டு மீதம் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இந்த எண்பத்தி இரண்டு என்ற வர்க்கம் மூலம் காண வேண்டும் ஒன்பது ஒன்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று ஒன்பத்தொம்பது எண்பத்தி ஒன்றை கழித்துவிட்டால் மீதம் ஒன்று அதை அடுத்த இலக்கத்துக்கு முன்னால் எழுத வேண்டும் இதை பதினெட்டு என்று படிக்க வேண்டும் இவ்வாறு இரண்டு இரண்டு இலக்கமாக பிரிக்கும் போது முதல் இரண்டு இலக்கம் அடுத்த இரண்டு இலக்கம் எனவே விடை பகுதி இரண்டு இலக்கம் மட்டுமே வரும் முதல் இலக்கத்தை கண்டுபிடித்து விட்டோம் அடுத்த இலக்கத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கின்றேன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணெய் இரண்டு இரண்டு இலக்கமாக பிரித்து கொண்டு முதல் இரண்டு இலக்கத்தை விட்டுவிட்டோம் அடுத்து வரக்கூடிய இரண்டு இலக்கத்துக்கு வர்க்கம் மூலம் காண வேண்டும் எண்பத்தி இரண்டுக்கு வர்க்க மூலம் ஒன்பது ஒன்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்றை கழித்து விட்டால் மீதம் ஒன்று அடுத்த எண்ணுக்கு முன்னால் எழுதுகின்றோம் எட்டுக்கு முன்னால் எழுதினால் பதினெட்டு என்று படிக்க வேண்டும் இப்படி இந்த ஒன்பதை இரண்டால் பெருக்கி இரும்போது பதினெட்டு இரண்டால் பெருக்கி இந்த பதினெட்டால் இந்த பதினெட்டை வகுக்கிறோம் ஒன்று வருகின்றது நமக்கு தேவையான விடை வந்துவிட்டது இது
நூறு ரூபாயை நீங்களும் உங்கள் தம்பியும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமாக ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் என்று பகிர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வீர்கள் சமமாக ஆனால் தந்தையே சொல்கின்றார் அண்ணனாக இருக்கின்றாய் நீ எனவே தம்பியை விட பத்து ரூபாய் அதிகமாக எடுத்துக்கொள் என்று சொல்கின்றார் இதற்கு சாதாரணமாக அறுபது நாற்பது என்று கணக்கிடுவது தவறு ஏனென்றால் இருபது ரூபாய் அதிகமாக இருக்கும் சரியான விடை ஐம்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து தம்பிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கூட்டி நாள் நூறு ரூபாய் வருகின்றது வித்தியாசமும் பத்து ரூபாய் மட்டுமே மிஞ்சுகிறது எனவே கணித தத்துவம் நேர்மையை சாற்றக்கூடியது வாழ்க்கையில் நேர்மையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கடிதத்தின் மீது நிச்சயமாக ஆர்வமாக இருப்பார்கள் என்று நம்புகின்றேன் மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் சந்திப்போம் வணக்கம்